Det ska bli jättekul att höra Stefan Högberg som är här och föreläser för oss ikväll. Och han kommer berätta om drottning Filippa. Föreläsningen tar ungefär 45 minuter. Sen kommer det finnas tid för frågor en liten stund efter det. Då kommer jag gå runt med mikrofonen. Om man vill får man ställa frågan själv direkt i micken. Eller så kan jag ställa den åt er. Så att ni vet. Med det sagt, jag hoppas att ni har en himla trevlig kväll här på Historiska museet. Och vi ger Stefan en varm välkomst applåd. Tack. Drottning, diplomat, general, det här är delvis moderna beteckningar. Men förutom det så skulle de kunna användas för att beskriva Filippa av England. I alla fall så tror vi att de skulle kunna det. Till saken hör att Filippa levde för 600 år sedan. Och på den tiden så har mycket av informationen om henne gått förlorad. Vi vet till exempel inte hur hon såg ut. Skuggbilden här är inte bara ett desperat försök att vara konstnärlig utan vi vet inte riktigt hur hon såg ut. Och på ett mer metaforiskt plan så är det så är hela bilden av henne. Vi har konturerna. Men det verkar vara konturerna av en oerhört intressant kvinna med ett oerhört fascinerande livsöde. Jag heter alltså Stefan och kom först in på det här ämnet medeltidens gränsöverskridande kvinnor när jag läste historia vid Göteborgs universitet för ganska många år sedan nu. Och som ni märker har jag inte kunnat släppa ämnet utan det har blivit eh, föreläsningar, podcast, tre böcker så här långt. Och av de kvinnor som jag har haft förmånen att få titta närmare på under den tiden så är Filippa är en av de mest intressanta. Så jag tänker att vi de närmaste 45 minuterna ungefär ska följa de här konturerna. Se vad vi kan veta om denna kvinna över ett halvt årtusende efter hennes livstid. Och då får vi börja med att förflytta oss till England år 1394. Ett fattigt land i Europas utkant. Det är Lövskog, åker, äng, små gårdar med byar med halmtak. För all del även myllrande katedralstäder, några få i alla fall. Omgärdade av murar och av stanken av medeltida avloppshantering. Och där styr aristokrater från borgar och stadspalats, men det är å andra sidan bara ett drygt decennium sedan det så kallade stora bondeupproret utbröt och bönderna reste sig och brände palats och kloster avrättade aristokrater på löpande band. I denna ganska farliga värld föds Filippa på slottet Peterborough i Cambridgeshire år 1394. Hennes mor är Mary de Bohun, en medlem av en gammal normandisk ett. Fadern är Henrik Bolingbroke, medlem av självaste kungafamiljen Plantagenet. Men vid den här tiden så är inte ens de högst upp i samhället förskonade från de komplikationer som kan uppstå vid en förlossning. Och Mary de Bohun avlider alldeles efter förlossningen. Redan här märker vi av att vi inte har så mycket källor. Vi vet inte exakt varför hon dör, men tidpunkten tyder på att det är något som hänt under Filippas förlossning. Filippa blir nu det yngsta av sex syskon. Fadern Henrik tillhör som sagt kungafamiljen, men han är ganska långt ifrån tronen. Det är många som står före i tronföljden. Trots det så blir han landsförvisad när Filippa är ett par år gammal av den sittande kungen, hans kusin Rickard den andre. Sedan konfiskerar Rickard dessutom Henriks egendomar och då återvänder Henrik, sannolikt bara för att få tillbaka sina egendomar. Men han är mycket mer populär än vad Rickard är och snart ställer någon frågan, borde inte du försöka bli kung egentligen? 
Det ena ger det andra. Snart är en statskupp igång. Och ungefär ett år efter den här landsförvisningen så blir Henrik kung under namnet Henrik den fjärde av England. Rickard dör strax därefter under mystiska omständigheter i sin fängelsecell. Nu har alltså Filippa, fortfarande väldigt ung, blivit prinsessa, vilket inte nödvändigtvis är en trygg tillvaro. Det är gott om krig, kuppförsök, diverse intriger. Det finns en anledning till att engelskt 1400-tal, som vi nu kommer in på, är en av de främsta inspirationskällorna till Game of Thrones. Men Filippa växer upp i norra delen av det medeltida London på Bishopsgate Street där kungen har ett stort hus med en stor trädgård. Och där får vi en märkligt levande detalj när vi kan se i räkenskaper att man låter ett ljus brinna hela natten i de yngre barnens sovrum. Tydligen är mörkerädsla en faktor här. England eh, har som sagt... Väldigt många olika affärer som sysselsätter kung Henrik. Den som tar hand om barnen är hustrun till en av hans närmaste män. En kvinna vid namn Catherine Waterton, kallad Kate. Och det vore väldigt intressant att veta mer om det ifall hon blir en slags modersfigur till Filippa. Men detta känner vi alltså inte till. Vad vi däremot vet är vad Kate ser till att Filippa får för uppfostran och utbildning. En medlem av kungafamiljen ska förstås kunna läsa och skriva. Men det är fler färdigheter som krävs i tidens elit. Kvinnor ska kunna det med musik, dans, gärna kunna sjunga, spela något instrument. Det gäller att kunna sy, väva och brodera och förstås att rida. För aristokratin rör sig hela tiden runt mellan olika slott och herresäten, olika delar av landet. Filippa ska också som barn ha haft väldigt många olika hästar av olika sorter. Så idag skulle vi kanske kalla henne för en hästtjej, antar jag. Men det är också möjligt att hon får mer akademiska ämnen. I alla fall vet vi att hennes faster på sin tid fick lära sig poesi, teologi och filosofi. Och vi vet att Filippa som vuxen kommer att både läsa och skriva latin obehindrat. Möjligen har hon alltså privatlärare som även lär henne de mer akademiska ämnena. Men en prinsessa gör nu inte främst avtryck genom sin utbildning- Tyvärr kanske vi kan säga, utan framförallt genom sitt äktenskap. Det här är ju en tid när makt är personlig. Det är inte fråga om regeringar, kommunfullmäktige och så vidare som vi kanske tänker oss idag, institutioner. Utan det är med vår terminologi privatpersoner på olika nivåer som sitter och bestämmer. Det innebär att familjekonstellationer blir oerhört viktiga och vem man gifter sig med avgör väldigt mycket i politiken där skapas allianser. Och så fort Henrik blir kung så börjar man också se sig om efter äktenskapspartners för hans barn och för all del även för honom själv. Han hade ju just blivit enkling vid Filippas födsel och han skulle med tiden gifta sig med en kungadotter från Navarra i dagens Spanien. För Filippas del så börjar man snart snegla uppåt Norden. Och det är inte det lättaste sneglandet att snegla, höll jag på att säga. För vid den här tiden så känner alla till minsta kvarn, bäck och vägskäl där man själv har fötts, äh, fötts, växt upp, där man hör hemma. Men bara man kommer bort till nästa grevskap så börjar det verka lite märkligt. Folk pratar inte riktigt som man ska. Kommer man bort till andra länder är det ännu värre och Norden är förmodligen närmast ett mytiskt land för engelsmännen. Men man får ändå uppgifter om att en skicklig kvinnlig regent är borta ska ha kombinerat Danmark, Norge, Sverige, Finland, Gotland, Island, Hebriderna, Orkneyöarna, Skettlandsöarna och Färöarna till ett enda rike. Ett rike med en yta dubbelt så stor som Tyskland, bra mycket större än Frankrike och England. Ett äktenskap där skulle kunna ge prestige till England. Kanske skulle man också kunna samarbeta för att bryta det tyska köpmannaförbundet Hansans makt över handel i norr. Äktenskapsförhandlingar inleds och de tar flera år. Förmodligen lyckas man efterhand pussla ihop att den här 
skickliga kvinnliga regenten är en viss Margareta. Hon är från början dansk kungadotter, giftes vid tio år bort med kungen av Norge och när hon var 17 födde hon sonen Olof. När hon var 22 så avled pappa kungen hemma i Danmark och Margareta gav sig då dit med Olof och fick det till att Olof blev ny kung fullständigt mot gamle kung Valdemar Atterdags testamente och att hon styrde som regent för Olof. När hon var 27 år så avled även maken i Norge, samma manöver där. Nu styr hon även Norge i Olofs namn. Sedan avlider Olof i lunginflammation. Men vid det laget har Margareta visat sån politisk skicklighet och kompetens att man kommer överens om att hon får fortsätta styra de båda länderna tills man kan komma överens om en ny kung. Vid det laget har den svenska stormanna klassen hört av sig och ber om hjälp att göra sig av med sin utländske kung Albrecht av Mecklenburg. Det ställer Margareta gärna upp på. Det blir en lång tids krigföring. Men 1397 när hon är 44 för att nu fortsätta med den här ålderstrappan så har hon gjort sig av med Albrecht och i Kalmar bildas den så kallade Kalmarunionen. Detta genom att en ny kung kröns över samtliga de här länderna. Den nya kungen är Margaretas syster, dotter, son Bogislav nerifrån Pommern. Men ingen i Norden vill ha en kung som heter Bogislav. Han får byta namn till Erik och då går det alldeles utmärkt. Detta är förstås Erik av Pommern i historieböckerna. Och det är honom som man tänker sig att Filippa ska gifta sig med. I själva verket är det fortfarande Margareta som styr men det är ju Erik som är kung. Om inte annat är det han som kommer att styra en dag. Som sagt, det tar många år men när Filippa är 12 år så är det hela klart. Hon beger sig till hamnstaden Kings Lynn med sina, eh, sin familj, hovet och det är många festligheter där men till slut när det är förlig vind och i övrigt bra väder så seglar hon med 204 följeslagare och 14 skepp. Det är en rejäl expedition som ger sig iväg. Seglar iväg mot Norden. Hon är sannolikt medveten om att hon aldrig mer kommer att träffa sin familj. Ingen av dem kan följa med. Det händer för mycket i den engelska politiken för att någon av dem som är lite mer vuxna i familjen ska kunna ge sig av på resa. Däremot följer Kate med, hon som kanske var en modersfigur som hade uppfostrat Filippa där i London. Det tar några veckor att segla över vi får uppgifter om att det är dåligt väder. Det finns obekräftade uppgifter om att en dansk, förlåt, fransk pirat angriper konvojen. Men i så fall drivs undan av de berömda engelska bågskyttarna. Hur det nu är med detta kommer man till sist fram till Norden. Och till Helsingborg som är destinationen. Och där träffar Filippa både Erik och Margareta. Och kan förmodligen inte säga så värst mycket till dem för det är ingen som kan engelska i Norden utan möjligen de som var över och äktenskapsförhandlade. Möjligen kan alla inblandade latin så de får möjligen prata latin med varandra. Man rör sig i alla fall ner till Lund där det firas bröllop i Erkebiskopspalatset och några dagar senare kröns Filippa till Nordisk unionsdrottning i Lunds domkyrka. Och som ni vet så är ju detta, nu befinner de sig i Danmark, gränsen går där och här har vi gränsen mot Norge. Både bröllop och kröning omgärdas av enorma festligheter. Så pass mycket att man misstänker att den nordiska aristokratin måste ha varit utfästad i flera år efteråt. Efter bröllopet så ger sig engelsmännen, de här 204 tillbaka till England. Även Kate verkar följa med. Möjligen är den hovdam vid namn Anne Lyle som stannar kvar i ett år. Men på det stora hela så har nu Filippa sin nya familj att ty sig till. Vi får tro att hon ganska snart lär sig den danska som 
Erik och Margareta talar. Eh, vid tolv år är man fortfarande ganska bra på att lära sig språk. Så hon bör ha blivit en fena på danska och den var gångbar i större delen av unionen. Möjligen på Gotland och Island kan det varit svårt att göra sig förstådd. Och därmed kan hon också börja lära känna sin make lite mer på djupet. Hon är alltså 12, han är 24 vid den här tiden. Men detta var ju inget ovanligt i den här tidens politiska äktenskapsallianser. Vanligen vet vi ingenting om utseendet på folk under medeltiden men Eriks utseende verkar vara så exceptionellt att det har skrivits ner. Han beskrivs som oerhört snygg, blond, atletisk, mycket framgångsrik hos kvinnor vilket kanske är svårt att tro när man ser den enda bevarade bild av honom. Men möjligen spelar tidens konstnärliga smak in. Vi vet heller inte om den okände konstnären någonsin hade sett Erik. Så att, att den är samtida betyder inte att nödvändigtvis att det är ett realistiskt porträtt. Han ska i alla fall ha varit väldigt... Eh, intelligent, bildad, juridik verkar ha kunnat, utan och innan. När man skulle diskutera frågor så förberedde han sig väl och pratade sedan både länge och retoriskt. Väl länge och väl retoriskt var det många som tyckte. Men det sa man inte till honom för han hade ett oerhört hetsigt temperament. Han hade ingenting emot att skälla ut folk efter noter och hjälpte inte det så klippte han helt enkelt till dem. Det här var inte precis ett uppförande som passade en kung och Margareta ska ha sagt till honom många gånger att han behövde lägga band på sig. Han försvinner emellanåt ur källmaterialet, eh, vilket möjligen också säger något om hans person, men det ska vi återkomma till. Förutom att lära känna maken så behövde Filippa förstås lära känna det land som från början måste ha varit som en sån här blank karta för henne. Eh, det var ett större, mindre uppbyggt och uppodlat, vildare land än det England hon var van vid. Men det var kanske inte så mycket naturgeografi som politik som intresserade henne. För ifall det var någonting hon bör ha lärt sig hemma vid så var det att en medlem av kungafamiljen behövde ha oerhört bra koll på maktkamperna och maktstrukturerna i landet för att inte råka hamna i mycket farliga situationer. Här behövde hon hålla ordning på aristokratin förstås, stormän och även ett antal storkvinnor. För i varje generation var det i alla fall några kvinnor som behövde ta över ansvaret för sin familj när eh, maken avled eller fängslades eller någonting åt det hållet. Men det var förstås mest män det var fråga om. Kyrkan som hade det i särklass bästa och mest organiserade nätverket i Norden och även förstås Hansan med den ekonomiska makten som såg Norden som en viktig marknad för råvaruexport och som gärna finansierade statskupper och uppror ifall de inte fick de tullar och bra handelsprivilegier som de önskade sig. Men över allt detta skulle förstås kungamakten stå och det gjorde den också kan man nog säga vid den här tiden. Margareta hade sett till att det var en stark kungamakt. Att det var en mycket dansk kungamakt ska tilläggas. Även i resten av unionen så är det danska och tyska fogdar som sitter på slott och kungsgårdar. De kunde man lita på som dansk monark på ett helt annat sätt än lokalborna. Det är också en mycket resande monarki som det är fråga om. Precis som jag sa förut för England så rör sig hela tiden kungamakten för det är stora avstånd, det är långsamma kommunikationer och ifall man ska få stormän att göra som man vill så gäller det att vara på plats annars gör de snarare som de vill. Här gäller det för Filippa att bygga upp ordentliga nätverk. Det skulle vara samma även för senare unionstrottningar. Det gällde att gå från att inte känna någon till att känna helst alla, i alla fall alla med något att säga till om. Och hon visar sig vara väldigt bra på det som vi ska se. Eller också blev hon så illa tvungen under det vi skulle kalla tonåren att bli väldigt bra på det. Vad gäller förhållandet med Erik så har den främsta Filippa-forskaren i modern tid, Marie-Louise Flemberg, gjort en intressant jämförelse av var de brev som både Erik och Filippa skriver under sitt äktenskap, var de här breven är skrivna någonstans. För därmed får vi ju en uppgift av var 
dels Erik, dels Filippa befann sig vid olika tider. Och det visar sig att de förvånansvärt sällan befann sig på samma ställe. Där verkar inte ha varit ett särskilt nära äktenskap. Kanske inte helt förvånande med tanke på att det börjat som en politisk allians. De fungerar bra ihop men tycks alltså mestadels röra sig i separata sfärer. Och här kommer vi till detta med att det mest är konturer som vi har. De exakta händelserna, vad Filippa har för sig dag till dag under den här tiden, är tyvärr okänt. Nästa stora händelse som vi känner till är när drottning, förlåt, hon kallas inte drottning under sin livstid, men Margareta i alla fall, den verkliga makten i unionen, tar sig ner till Flensburg, sex år efter det här bröllopet, vi är alltså framme på 1412. Hon tar sig ner till Flensburg för att försöka mäkla fred med Holstein här nere. Det är nämligen så att det här området mellan de här två gränslinjerna, Slesvig, har blivit föremål för en väpnad konflikt mellan Danska Kronan, som menar att det här är en del av Danmark, och Greven av Holstein, som menar att Holstein har fått Slesvig som ärftligt län. Det är en lång och komplicerad historia. Men Margareta tar sig nu till Flensburg, förhandlar med Holstein och lyckas få fram ett vapenstillstånd, hyllas som segrare av borgarna i Flensburg och avlider sedan oväntat på sitt skepp i Flensburgs hamn. Även här är dödsorsaken okänd men pesten härjade i staden vid den här tiden så det ligger nära till hans att tro att det var den som hade drabbat henne. Detta vapenstillstånd blir alltså den sista bragd hon utför för den union som hon skapat 15 år tidigare. Och i och med detta är Erik kung inte bara till namnet utan på riktigt och han har inte så mycket till övers för diplomati. Nu blir det krigföring mot Holstein och där kriget skulle bli långvarigt och väga tungt på unionens ekonomi. Vad lite vi vet om vad Filippa har för sig under tiden är att hon är väldigt förtjust i klostret i Vastena. Hon befinner sig ofta där några veckor eller till och med någon månad i taget. Hon får status som såror av extra, fritt översatt externsyster. Det här ger inte några större religiösa förpliktelser, men hon är klart så ja, associerad med klostret och använder också sina kontakter och sin ställning som drottning för att hjälpa klostret. Vastena är en oerhört viktig religiös, kulturell och även ekonomiskt centrum vid den här tiden. Så de hamnar lätt i konflikter och problem där de behöver hjälp av drottningen. Filippa börjar också bygga på egen bekostnad ett nytt kor i den klosterkyrka som är under uppbyggnad. Sankta Annas kor, helgat till det helgon som ansågs hjälpa kvinnor som hade svårt att få barn. Och det verkar vara fallet för Filippa. Eller Filippa och Erik, vi vet ju inte riktigt var ett eventuellt fertilitetsproblem kan ha funnits. Men nu är vi alltså så pass långt fram, vi börjar närma oss senare delen av 1410-talet att Filippa är utan problem eh, så ja, vuxen bör kunna få barn eh, men får inte det och det är ju inte bara ett personligt problem ifall man är en medeltida kungafamilj så är en, ar- en arvinge fullständigt nödvändigt för den politiska framtiden både för en själv och för etten det behöver finnas någon att lämna över till unionen är dessutom en ren personalunion den som håller ihop Norden är att alla länder har samma kung, Erik. Ifall det ändras så finns inte unionen längre, i alla fall inte i samma form. Så eh, år 1416 så utser Erik sin unga släkting Hertig Bogislav nere i Pommern eh, som i det laget är nio år till Arvinge utifrån att något skulle hända Erik. Det är inte alls populärt i unionen, särskilt inte i Sverige som är den mest motsträviga av unionsländerna. Man har ganska nyss blivit av med Albrecht av Mecklenburg. Det var väl en sak att man tog Erik, som visserligen också är från Pommern, men var adopterad av Margareta och liksom inplockad i systemet. Att hämta en pommersk hertig är inte alls vad man har tänkt sig.
Någon behöver få uppdraget att ifall Erik skulle gå och dö se till att faktiskt Bogislav får ta över. Och den uppgiften går till Filippa. Det bör i sig inte förvåna oss för jag nämnde förut att eh, ifall den aristokratiska maken försvann på något sätt så var det oftast den aristokratiska hustrun som fick ta över ansvaret för familjen. Och då, eh, det finns några undantag, men vanligen var inte det för att bestämma för tid och evighet utan mer som en sorts vikarie att se till att en manlig arvinge kom på plats. Vanligen den son som hade hunnit födas innan maken försvann. Här blir alltså en liknande mekanism. Filippa som kungens hustru förväntar sig till att arvsföljden fungerar. Och för att hon ska ha makt nog att göra det så gör man nu en förändring i hennes livgedäng. Där alltså de områden som hon har fått för att ha och leva på ifall hon skulle bli enkedrottning. De områdena hade hon fått redan vid äktenskapet 1406. Men nu gör man en förändring. De tidigare områdena var utspridda över unionen. Nu får hon en väldigt intressant uppsättning av gods och områden. Hon får Örebro med Närke, Arboga med Omnejd, Köping, Enköping, Västerås, Uppsala, självaste Stockholm. Det är visserligen så där 200 år kvar innan Stockholm blir Huvudstad i modern mening, men redan nu är det en oerhört viktig kommersiell och militär centralort. Det var här man samlade skatteuppbörden till exempel för hela området. Dagens Södertälje, Snäveringe hundare, det är Almarestäket, det är Östhammar. Där är oerhört rika områden. Handeln på Mälaren, det är olika gruvor och malmfyndigheter. Och... Med detta blir Filippa något av en ekonomisk ångvält. Med det här i ryggen bör hon kunna göra vem hon vill till kung. I synnerhet som hon får ytterligare en sak på sin sida. Nämligen att om Erik skulle dö så är det Filippa som ska kontrollera alla borgar och län fram tills att Bogislav kan ta över dem. Och det är intressant att man lägger allt ihop här i hjärtat av Sverige. Sannolikt där man väntade sig det största motståndet i ett scenario där man tar in Bogislav som arvinge. Här skulle Filippa vara bra positionerad att möta ett sådant motstånd. Och det är förmodligen bra att Erik har sig till att ordna detta, Erik och Filippa, ska sägas. För nu tänker Erik ägna sig åt något av det farligaste som en monark kunde göra på medeltiden. Att kriga och att resa. Kriget var förstås det mot Holstein som fortfarande var igång. Resan hade också med detta att göra. För nu tänkte Erik i sig ner till den tyskromerske kejsar Sigismund som en av de mäktigaste männen i Europa förväntades avge skiljedom, säga en gång för alla vem Slesvig skulle tillhöra. Det här skulle bli en lång resa. Någon behövde ta hand om unionen så länge och det uppdraget går även den här gången till Filippa. Erik verkar verkligen ha litat på sin drottning. Men även här ska sägas att den här traditionen med att den aristokratiska hustrun går in eh, när det behövs en vikarie i den mansdominerade maktstrukturen. Det gäller även här. Det var vanligt att hustrun tog hand om saker och ting när mannen var på resa. Ehm, kanske därför och kanske även för att man har Margareta i färskt minne verkar ingen precis höja på ögonbrynen över detta. Filippa har en liten uppvärmningsperiod 1422 när hon reser genom Sverige och Danmark, möter riksråden, alltså de stormannaråd som hade hand om styret på plats och eh, fattar beslut på olika sätt. Och när Erik ger sig iväg i augusti 1423 så är det bara för henne att fortsätta. Men hon har vissa problem som hon behöver ta tag i. Det är till exempel så att Erik har börjat prägla väldigt billiga kopparmynt för att använda för att köpa utländska varor. Fördelaktigt ekonomiskt på kort sikt för 
man får väldigt billigt in de utländska varorna. Långsiktigt fullständigt förödande för ekonomin med tanke på att de framförallt tyska handelsmännen inte vill ha mer med Norden att göra där de knappt får något betalt för sina varor. Ett år efter att Erik har givit sig av så sluter Filippa ett förbund med ett antal tyska städer där man kommer överens om att tyska och nordiska pengar ska vara lika mycket värda. Och Filippa börjar också prägla två nya sorters silvermynt för att leva upp till detta. Kanske är det under de här förhandlingarna med tyska städer som hon får uppgifter om ett annat problem som är under uppsegling. Det är nämligen så att Erik har lyckats övertyga Sigismund att döma Slesvig till Danmark. Glad i hågen har Erik givit sig av på en pilgrimsresa till Jerusalem för att fira detta kanske eller tacka Gud för det möjligen. Men eh, det här tänker inte Greve Henrik av Holstein gå med på utan han vänder sig till påven för att få det här upphävt för att få domen annullerad. Och påven lämnar över detta till en kardinal. Kardinalen kallar till möten i frågan. Men Erik kallas genom att man sätter upp anslag på kyrkportarna i Rom, eh, Schwerin och eh, Lübeck. Eh, med andra ord ställen där Erik garanterat inte kommer att se dem när han befinner sig på väg till Jerusalem. Troligen är det precis det som är meningen. Då kan man lätt annullera den här domen. Filippa får däremot höra talas om detta. Och eh, hon ser nu till att... Eh, Dels skriva till den här kardinalen, hon skriver att påven inte ska låta lien gå i en annans åker, som man uttrycker det. Detta var ett uttryck som betydde att påven skulle ägna sig åt det religiösa och lämna det världsliga till världsliga härskare. Hon skickar också ner folk som sätter upp egna plakat på nordtyska kyrkdörrar, där det klart framgår att kejsaren har givit Slesvig till Danmark. Detta var, tycks ha varit ganska okänt, möjligen för att greven av Holstein ville hålla det okänt så länge som möjligt. Och Filippa ägnar sig under den här tiden även åt rättsskipning, både på lokal nivå, hon deltar i vissa ting, hon leder riksrådsmöten där man har hand om mer avancerade rättsfall, driver in skatt, tar hand om frågor som skickas in av bönderna i Oslofjorden, Bergens borgare, Orkneyöarnas invånare, med mera, med mera. Det går politiskt ganska så bra och rent, vad ska vi säga, rent ekonomiskt så stabiliseras också unionen ganska mycket vid den här tiden. Och eh, när Erik väl kommer tillbaka i maj 1425 så verkar det intressant nog som att Filippa fortsätter att styra Sverige. Den mest motsträviga delen av unionen som sagt, där man troligen behövde ett mer diplomatiskt sinnelag än vad Erik var begåvad med. Eh, man verkar ha gjort en uppdelning här. Som sagt var så var det en stor fördel för kungamakten att vara på plats. Och under hela 1420-talet så är Erik, så vitt vi vet, inte i Sverige. Medan däremot Filippa är där åtta gånger, eh, ibland flera månader i sträck. Möjligen har vi ett exempel på hur hon arbetade. Ifall vi tittar på en brevväxling som kommer eh, 1428. Det var nämligen så att 1423 så hade en allvarlig brand förstört stora delar av vadstena och även av klosterområdet där. Och eh, även den kungliga bostaden hade brunnit ner. Och man fick Erik att lova att inte bygga upp det här huset igen för man ville ha en tomt utrymme mellan stad och kloster för att inte framtida bränder skulle kunna sprida sig lika lätt. Eh, det gick Erik med på förutsatt att inget annat byggdes på den här tomten. Men tyvärr byggde man annat på tomten. Klostret behövde växa. Det här var ett strategiskt område. Andra byggnader smög sig in. Och 1428 kommer ett ilsket brev från kungen, skrivet i Köpenhamn. Ett brev som beordrar att de här byggnaderna omedelbart ska rivas. Ska någon bygga där så är det han. Två dagar senare skriver Filippa ett brev i Roskilde, eller på Haraldsborgs slott utanför Roskilde. Och avståndet här emellan är så pass att man kan misstänka att det är när hon hör talas om Eriks brev som hon skriver sitt eget. 
Och hon är inte heller glad på nunnorna i Vastena. Hon kallar dem lite nedlåtande för kära barn. Och frågar ifall de tycker att de har för många vänner nu när de gör på det här sättet. Och även den storskaste Abedissa borde bli i alla fall lite nervös när unionsdrottningen uttrycker sig på det sättet. Men Filippa kommer ändå fram till i sitt brev att det här bör gå att lösa utan att byggnaderna behöver rivas. Och så verkar det också ha blivit. Och det är en intressant tanke om det var så här det brukade gå till. Erik får dåliga nyheter och exploderar, skickar ut drastiska order, var på Filippa skyndar sig att modifiera dem så fort hon har talat om saken. Vi kan givetvis inte generalisera från en brevväxling till ett helt rentskap så att säga. Men det ser ändå ut lite som en tanke att unionen är tämligen stabil under... Eh, den tid Filippa finns med i bilden. När hon försvinner ur bilden kommer snart alla bli fullständigt urskinniga på Erik. Hur som helst. Det var samtidigt orosmån på gång. Det kan ha varit orosmån på hemmaplan vid den här tiden. I och med att vi har uppgifter om att Erik ska ha inlett ett förhållande med en av kvinnorna i Filippas uppvaktning. En viss Cecilia. Och med tanke på att hon inte nämns med vare sig familjenamn eller titel så kan det vara så att hon var från enkel bakgrund, en tjänarinna som Erik fattar tycke för. Det här får Erik kritik för redan i samtiden. Vi har inte en aning om hur Filippa reagerade, om hon nu kände till det hela. Samtidigt så blommar återigen kriget upp nere i söder. Nu har Holstein fått stöd av Hansan, så nu ligger unionen ganska illa till i frågan om Slesvig. Erik ser till att använda kapare, kungligt understödda pirater, för att ge sig på Hansans skepp. Men han behöver också mobilisera unionens resurser, vilket är synnerligen svårt i fallet Sverige, som inte alls vill lägga några resurser på att skydda vad man uppfattar som en dansk gräns. Erik ville gärna se unionen som en helhet, det tyckte inte de svenska stormännen. För att lösa det här så utlyser Erik ett riksrådsmöte i Vastena. Men det är inte han som rider dit och pratar med det mycket motsträviga svenska riksrådet, det är Filippa. Och när hon rider därifrån så har hon trots protesterna fått löfte om ekonomiskt stöd, skyttar, 300 ryttare och dessutom skepp från de svenska köpstäderna. Något man specifikt hade bett om att slippa för att inte handeln skulle påverkas så mycket. Erik går i strid med dessa och andra trupper. Det går inget vidare. Följande vår, vi är nu framme på 1427, får Filippa på ett riksrådsmöte i Nyköping ordna fram fler, eh, mer krigsfolk, fler skepp, vilket också behövs med tanke på att det blir ett stort sjöslag nere i Örebro det året. Och följande år, 1428, kommer ett överraskningsanfall mot Köpenhamn. Man har som sagt inte huvudstäder på samma sätt som idag men Erik har börjat göra Köpenhamn till en slags protohuvudstad för unionen. Samlat administrationen dit med mera. Och här har man varken skepp eller folk på plats. Det blir en hård strid. Både angripare och försvarare sänker skepp vid Köpenhamns hamninlopp för att spärra detta. Och sedan slåss man om hamninloppet med både bågskyttar och tidens stora militära nymodighet, kanonen. Det här har kallats för Nordens första artilleristrid. Och enligt en senare uppgift från sådär 15-1600-tal så ska det här försvaret av Köpenhamn ha letts av Filippa. Det hade varit väldigt intressant att ha en samtid uppgift som säger samma sak. Det enda vi har är uppgiften att Filippa ska ha varnat resande till Köpenhamn för det här belägringen. Det kan betyda att det var hon som styrde i staden. Det kan också betyda att hon bara var mån om de resande. Så vi vet inte om detta stämmer. Men det är intressant att vi inte har något annat namn som skulle ha lett försvaret. Det gick nämligen bra. Man slog tillbaka de tyska angriparna. Och man kan då tycka att hade det varit Erik eller någon storman som hade skött försvaret så hade den personen velat berätta för alla vad duktig han hade varit. Men 
Något sånt har vi alltså inte. Möjligen kan det tyda på att det var Filippa som som kvinna knappast kunde slå på sin egen trumma på det sättet som stod för det hela. Men som sagt, det är okänt. Och vi kan också fråga oss var i Alcindor Erik är i detta för han lyser med sin frånvaro i källorna i beskrivningarna av slaget. Följande år, 1429 på våren, gör man ett flottanfall mot Stralsund. Det går alldeles förfärligt dåligt. Större delen av den här flottan, ungefär 70 skepp enligt källorna, går förlorade. Och återigen enligt senare uppgifter, 15-1600-tal, så ska Erik, dels så ska Filippa ha skickat ut de här skeppen, dels ska Erik efter flottkatastrofen ha blivit så arg att han misshandlade Filippa, som därmed förlorade det barn hon äntligen hade blivit gravid med. Stämmer då detta? Skulle till att börja med eh, Filippa kunna skicka iväg skeppen? Ja, förmodligen. Enligt samtida källor var det hon som hade ansvar för den danska flottstyrkornas uppbyggnad. Så troligen hade hon det mandatet. Eh, hon bör också, i och med att hon troligen har fattat mycket beslut på egen hand, inte minst uppe i Sverige, när det var för långt avstånd för att rådfråga Erik, bör hon ha varit van vid att fatta självständiga beslut. Mot detta talar att den samtida kronikören Korner påstår att det var mäktiga män vid hovet som hade skickat iväg de här skeppen. Det skulle kunna förenas på så sätt att de här mäktiga männen övertalat drottningen eller kanske skylt på henne efter att flottangreppet gick fel. Återigen, vi vet inte. Vad gäller misshandeln så dyker den uppgiften upp i källorna först ett halvt sekel efter att det ska ha inträffat, vilket förstås är ett stort minus på det källkritiska kontot. Det ligger nära till hans att det här var en del av försöken att svärta ner Eriks namn som kommer längre fram i historien. Men inte heller detta vet vi. Vad vi vet är att Filippa den julen ger sig av troligen från Helsingborg upp till Vastena, sannolikt för att fira jul där, delta i ett riksrådsmöte som skulle vara i Vastena efter julen. Sannolikt behövde man få fram nya resurser efter den här flottkatastrofen. Och för att vara med vid invigningen av Vastena klosterkyrka som nu äntligen var färdigbyggd. Men av detta blir det ingenting. Filippa insjuknar antingen på vägen dit eller när hon väl är framme. Och eh, på natten till trettondagsafton 1430 så avlider hon fortfarande bara 35 år gammal i Vastena. Och återigen, konturer, konturer. Vi vet inte detaljerna kring detta. Förutom en mycket märklig detalj. Nämligen att Filippa begravs nästan omedelbart efter döden. Det verkar gå max ett par timmar innan man lägger henne i graven. Vilket inte var så man brukade göra vid den här tiden. Det bör ha funnits en särskild anledning. Och man har spekulerat i att det skulle kunna vara att man hade problem med smittsam sjukdom. Kanske Filippa hade rest genom ett pestdrabbat område. I så fall kan man fråga sig varför ingen annan i Vastena tycks insjukna vid den här tiden. Kanske gjorde den snabba begravningen att man förhindrade det. Kanske hade man tagit fel på sjukdom. Kanske fanns en helt annan anledning som vi idag bara kan spekulera i som gjorde att nunnorna så fort som möjligt ville begrava Filippa. Och hon begravs i det Sankta Annas kor där hon själv hade bekostat uppbyggnaden av koret. Koret för helgonet som hjälpte barnlösa kvinnor som sagt var. Den våren när klosterkyrkan till slut invigs är alla som är något där, inklusive kung Erik. Och han skänker då den närmast ofattbart stora summan 1100 engelska nobler, tunga engelska nobler rent utav, till klostret. Och det här är en summa som mer hör hemma på nationalekonomisk nivå. Idag skulle vi sannolikt prata om några miljarder. Um, och det här ska användas för att bygga upp ett prästkollegium som ska arbeta dag och natt, arbeta i skift för att läsa själamässor och på andra sätt be för Filippas själ. Eller som Erik uttrycker i handlingarna, vår drottning Filippa som var oss trogen ända in till döden. 
Och för all del även för andra medlemmar av Eriks och Filippas familjer, deras föräldrar till exempel. Av olika anledningar så blir det aldrig något med detta. Samma planer är på gång i andra länder, i andra städer i unionen. Men det kommer aldrig igång. Kanske beroende på att Erik nu får avsevärda problem. Ehm, som sagt så har vi för dåliga källor för att kunna säga rakt av att det blir problem för att Filippa försvinner. Men det ser sannoliken ut som en tanke att unionens stabilitet upplöses snabbt när hon inte längre är på plats med sin diplomati. Snart är alla ilskna på Erik. Snart är han avsatt i alla unionsländerna. Han ger sig av till Gotland och tar då intressant nog med Cecilia, Filippas tidigare kännarinna, ni minns. Han är pirat på Gotland ett tag och drivs sedan även ut därifrån och tar med sig Cecilia tillbaka till sitt hemland, Pommern, där han gifter sig med henne. Men han tycks aldrig ha glömt Filippa. 29 år efter hennes död, när Erik själv är gammal och nära döden, har vi en anteckning från det pomerska klostret Marie Kron, där det framgår att Erik skänker 18 skilling till klostret för den avlidna drottning Filippa, står det i anteckningen. Sannolikt är det även här fråga om att en eh, själamässa ska läsas för Filippa. Och detta var alltså något av det sista som Erik gjorde i livet. Och där har vi alltså de här eh, konturerna som jag säger. Det hade varit oerhört intressant att veta mer om Filippa. Det gör vi tyvärr inte, men jag tror att även konturerna är väldigt viktiga att ha med sig. Att ha med sig det här att även kvinnor har påverkat historien. Och det är det fler och fler som är medvetna om nu för tiden. Jag misstänker att ni alla är mycket väl medvetna om detta som sitter här. Det har inte riktigt sipprat in ännu i det allmänna historiemedvetandet. Så därför är jag väldigt glad att ni har lyssnat på mig nu den här stunden. Och därför skäms jag inte det minsta för att göra en kort reklamplugg. Och säga att den här boken kommer nu i början av hösten. Där står de Filippa och även om sju andra kvinnor som borde vara bra mycket mer kända än vad de är i Sverige idag. Och så tycker ni om detta så tror jag att ni även skulle gilla det här. Slut på reklampausen och tack för att ni har lyssnat på mig. <applåder> tack. Tack så mycket. Tack. Ja, tack så jättemycket Stefan. Fantastiskt spännande att få höra mer om Filippa. Jag ska nog ta in lite av det här materialet i de guidade visningar som jag brukar ha här på museet. För det här var ju superspännande. Men vi har ju också några minuter på oss att ställa frågor till Stefan. Som jag sa tidigare så kan ni antingen ställa frågan själva i mikrofonen eller så kan ni säga frågan till mig så kan jag upprepa den i mikrofonen. Har vi några? Ja. Där bak tror jag. Det gäller den bok som du berättade om alldeles nyss. Ja. Det, det står svenska kvinnor, men jag, jag vet inte vilka kvinnor du menar. Men om man börjar undersöka saker, då kan det visa sig att de inte var svenska från början. Ja, jag vänsan. I den boken så är kriteriet för att räkna som svensk kvinna bara att man har varit verksam i Sverige. Filippa är ju ett exempel, som sagt, som kommer från England från början. Men eh, i boken Svenska kvinnor i historien glömde så är det en, en vid definition. Har vi någon till fråga? Ja. Jo, eh, det nämndes ju att under Margaretas tid då var det ju inte bara Sverige, Norge, Danmark utan det var öarna, Island och Färöarna och så vidare. Fanns de inblandade under Filippas och Erika Pommers tid? Ja, de är allt också med. De hänger ju lite grann ihop. Så att säga. Sverige har stora delar av dagens Finland. Eh, Danmark och Norge hänger ihop sedan tidigare unioner. Och Island är med i samma svär. Så att det är, eh, de är allt med även längre fram i historien. Sammanhang då. Så att eh, handeln eh, gynnades av att man hade de här öarna. För det var ju långa avstånd. Mm. Ja, det skulle jag säga. Alltså den här perioden, den katolska perioden, 
Och då undrar jag, mycket måste vi finnas inne i den hemliga arkivet i Vatikanen. Mm, mm. Och, och du forskar där. Ja, jag har, inte, jag har inte själv varit där i synnerhet, inte i den hemliga delen. Men det hade varit väldigt intressant. Men visst finns det ganska mycket korrespondens. Filippa skriver till Påven själv, till exempel vad gäller Vastena kloster. Påven har ju idén att dela upp bigitinerorden i en manlig och en kvinnlig del. Vilket orden själv menar skulle vara förödande. Och där Filippa skriver till olika kontakter både hemma i England och i Norden och skriver även själv till Påven och lyckas övertala till slut om att det är en dålig idé. Så det, och även i Slesvikfrågan blir ju Påven inblandad som sagt var. Så det finns i Vatikanens arkiv rätt mycket intressant korrespondens, absolut. Jag råkar känna till att det, det finns i England utanför någon, någonting som heter Sion House som var tillägnat den heliga Rita mm. som grundades av hennes bror av Henrik den femte. Mm. Mm. Det är inte nog på när riktigt när det grundades var det Filippa som hade sponsrat det på något vis. Ja, det är allt efter Birgittas död förstås. Det, det är ju, men jag tror det här är nog en av de bitar, nu får ni ta det med en liten nypa salt, för här blir jag lite osäker på hur det var egentligen. Men minns jag rätt så har vi inga tecken på att Filippa var inblandad i detta. Men hon kan mycket väl ha varit i alla fall förstås. Det kan bara vara så att korrespondensen inte är bevarad. Jag blir lite osäker på när i tiden Sion House dyker upp. Jag får för mig att det kan ha varit ganska tidigt i Filippas tid i Norden. Men ja, det, jag ska inte säga mer så säger jag inte för mycket. Men vi har en, så vitt jag vet inga belägg för att Filippa var inblandad i alla fall. Jo, jag har två frågor. Den första om Filippa och om hennes grav. Har det gjorts någon undersökning, gravtömning eller någonting annat gällande den? Och den andra frågan gäller Erik då. När han var då sjörövare eller pirat, jag minns inte exakt vilken, vilken benämning du använde. Var det en administrativ piratroll eller var han ombord på skepp? <laughs> Vad gäller graven så finns gravstenen bevarad. Men själva graven har tyvärr tagits bort under någon av de ombyggnationer som varit i klosterkyrkan de senaste 600 åren. Så vi har inte kvar levorna bevarade. Intressant nog har man hittat en guldring eh, ute på en gårdsplan eller kanske en trädgårdsanläggning i Vastena kloster eh, som man misstänker kan ha tillhört Filippa. Sånt går ju aldrig att belägga säkert men inskriptioner tyder på att det här kan ha varit hennes ring. Och i så fall finns en hypotes att den möjligen hade begravts med henne och att när man tömmer de här, det kan... Det var troligen så pass långt efteråt att det inte var mycket kvar. Men att man då, alla gravar helt enkelt töms ut på den här gårdsplanen. Och att det är därför man har hittat ringen där. Jag undrar om inte ringen kanske till och med finns här på Historiska museet. Men där blir jag lite osäker. Jag skulle låta även det vara osagt. Hur som helst så kan detta förstås bara bli en hypotes. Men det är möjligt att vi i alla fall har en ring från Filippas grav i bevar, förvar. När det gäller Erik och hans sjörövarkarriär så är det här nog tyvärr ytterligare någonting som vi inte har exakta källor om. Jag skulle misstänka att han, att han framförallt var sjörövarhövding lite grann eh, från land så att säga. Men med tanke på att han var en temperamentsfull och atletisk herre så finns det inget som hindrar att han var med ibland i alla fall. Men, ja. Jag heter Lars Arnestam. Um... Vet du, ja du vet säkert, vad hände med de stora förlänningar som Filippa hade eh, fått efter hennes död? Försökte man hålla samman dem? Föll de tillbaka till Erik eller till någon annan förtrogen man så att man så att säga höll samman dem som ett eh, maktcentrum? Eh. Jag vet inte i detalj, men jag skulle tro att de gick tillbaka till Erik direkt vid Filippas död. Och att han sedan använde dem som 
han behövde och det blev en ganska kaotisk period där fram på 1430-1440-talet. Så jag skulle tro att de skingrades på olika händer ganska, ganska snart. Sen under senare delen av 1400-talet blir kungamakten allt svagare och aristokratin allt starkare. Vilket säkert också kan ha gjort att de här mycket värdefulla godsen eh, rörde på sig ganska kraftigt. Men jag har inte tittat på detta i, i detalj. Då har vi två frågor kvar. Ja, Filippa han har tydligen skrivit ett flertal brev. Skrev hon dem på latin eller något annat språk? Det beror nog lite grann på vem som skulle ta emot dem. Jag vet, skulle de till, ner till Europa, till Vatikanen till exempel, då skrevs de på latin. Och i det här, eh, när, som vi nämnde... Eh, när hon ska övertala påven att låta bli att dela på Biggitinerorden. Då har vi faktiskt ett brev som hon själv skriver i brevet är hemligt. Som hon har skrivit med egen hand. Det vanliga var ju annars att fint folk hade skrivare som satt och liksom skrev ner det de dikterade. Här har vi ett som är skrivet på latin av henne själv. Det är så vi vet att hon kunde skriva på latin. Och, men sedan skulle jag väl misstänka i och med att vi är så pass långt fram i tiden att folkspråken mer och mer kommer in och tar över skulle jag väl misstänka att hon kanske skriver på danska om det är mer inom Sverige. Så. Om man nu kan lita på Google så lades grundstenen för Sion Abbey 1415. Tack så mycket. Mysteriet är löst. Ja, ja men... Så. Var det? Ska vi ta en sista fråga nu? Jajamän. Ja. Jag blev bara nyfiken på det här handskrivna brevet. Ja. Kan man göra en sån här handstilsanalys på det? Är det gjort? <laughs> Jag tror inte att det är gjort. Det vore definitivt intressant att se vad en handskriftsexpert skulle säga. Det, det får jag hålla med om. Men jag tror inte någon har tittat på det hittills. Ja, tack för alla era frågor och tack återigen Stefan Högberg. Jättekul att du varit här. Jag tycker att vi avslutar med att ge Stefan en till applåd. <skratt> tack så mycket. <skratt> tack. Tack ska ni ha. Och om ni vill se mer av sådana här som fantastiska föreläsningar så är det bara att gå in på Historiska museets hemsida. Håll lite utkik i programmet. Det dyker upp ännu fler roliga saker här. Så tack så mycket för ikväll.